Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 20 juillet 2020. La saisie d'une importante quantité d'armes à Touba est un des sujets en exergue dans les quotidiens reçus ce lundi. Sur l'affaire du trafic d'armes de gros calibre, le quotidien titre « Un arsenal saisi à Touba ». À Touba, la police a arrêté un sexagénaire qui transportait plus de 100 armes et 800 munitions. En fin octobre dernier, la gendarmerie nationale avait mis la main sur une importante quantité de munitions volées. Ces affaires relancent le débat sur le trafic d'armes dans ce pays, dit le journal. Vox Populi, de sa part, se fait également écho de cette saisie à sa une. Un arsenal de plus de 110 armes à feu saisi à Touba. Dans le lot, 18 pistolets automatiques, 71 fusils, 21 pistolets artisanaux, 807 munitions, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs. Walfadjiri évoque une menace sur la sécurité nationale et note que certaines localités de la ville de Touba et environ sont en passe de devenir l'épicentre du trafic en tout genre. Une zone de non droit où tout est permis, vente de médicaments contrefaits, circulation clandestine d'armes à feu, tout y passe. Une source policière qui s'est confiée à enquête sous le couvert de l'anonymat déclare « Il y a des lieux secrets de fabrication et de réparation d'armes à feu. Certains en fabriquent dans d'autres endroits pour venir les écouler dans le marché, à défaut de le faire chez eux. On y retrouve des armes de fabrication artisanale mais aussi importées. » Sud Quotidien de sa part aborde la question du port obligatoire du masque pour se prémunir du coronavirus et souligne que le colonel Amadou Mokhtar Djey, directeur des laboratoires au ministère de la Santé, prône le durcissement des sanctions contre les récalcitrants à l'obligation du port du masque. Le colonel Amadou Mokhtar Djey était invité dimanche de l'émission Objection sur Sud FM. Tribune revient sur la liquidation de la société Transaï et note que l'homme d'affaires Abbas Djaber empoche 20 milliards de francs CFA en Katami. L'affaire risque de faire du bruit dans certains cercles. Et pour cause, arrive à Dakar à la date du 12 mars dernier en compagnie de Robert Bourgi et en jet privé en pleine crise du coronavirus. L'homme d'affaires franco-sénégalais Abbas Diaber a empoché 20 milliards de francs CFA d'indemnité suite à la liquidation de la société ferroviaire Transrail écrit le journal. L'AS fait état d'un malaise au palais de justice où magistrats et greffiers sont à couteau tiré. La famille judiciaire traverse une crise multiforme outre la grève du site juste et la procédure intentée contre Elage Ayabou Malik Diop, magistrat et greffier, se crêpe le chignon. L'Union nationale des travailleurs de la justice entre dans la danse et prend la défense du secrétaire général du sud juste En réalité, les fonds communs, en paraît-il, constituent le soubassement de ce malaise, écrit le journal. Le quotidien Le Soleil livre les éclairages de Aline Fall, conseiller du chef de l'État, sur la déclaration du patrimoine. Le président et certains ministres ne sont pas concernés, affiche à ça une le journal. Macky Sall a déjà fait une déclaration de patrimoine en 2000. 2012. Source A enfin s'intéresse aux avoirs fonciers du député maire de Kher Sambakan. Khalil Ibrahim Fall pèse 121 514 mètres carrés selon le journal. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.